السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمۃ اللہ رب العالمین کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کی دعوت لوگوں میں پہنچا رہے ہیں اور دین کی بات لوگوں کو سمجھاتے ہیں لیکن کچھ کیٹیگری ان میں ایسی ہیں جن سے آپ کو بچ کر رہنا چاہیے جی ہاں دین کی بات بتانے کے لیے کئی لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو قرآن اور سنت کی بات کہہ کر سمجھائیں گے لیکن عزیز دوستو جس سے آپ دین سیکھ رہے ہیں چار باتیں ان سے معلوم کر لیجیے کہ اگر ان چار باتوں پر ان کا عقیدہ ہے تو ان سے آپ دین کی بات سیکھ سکتے ہیں اور اگر چار باتوں میں سے کسی ایک بات پر بھی ان کا ایمان یا عقیدہ نہیں ہے تو ہر گز بھی ایسے لوگوں سے دین کی بات مت سنیے بلکہ ان سے کوسو دور ہو جائے عدیز دوستو کچھ لوگ ایسے ہیں جی کئی سالوں سے جن کی جڑوں میں یہ بات ہے کہ وہ منکری میں حدیث ہے حدیث کا انکار کرتے ہیں اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ دین کو قرآن سے ہی سمجھنا چاہیے قرآن کے علاوہ کوئی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ پہلی نشانی ہے ان کی دوسری اہم بات یہ اگر جو آپ کو دین کی بات سکھاتا ہے پہلا سوال اس سے یہ کرے عیسا علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کی طرف جو بھیجے گئے تھے عیسا بن مریم علیہ السلام ان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے کیا وہ زندہ ہیں یا مر گئے تو اگر وہ جواب دیں گے کہ وہ مر گئے ہیں تو سمجھو یہ تو خادیانی ہے خادیانیوں کے بارے میں پوری امت کے علماء کا اتفاق اور اجماع ہے کہ وہ کافر ہیں یا پھر وہ مولانا وحید الدین خان کی ٹولی ہے یا پھر وہ یہودیوں میں سے ہے یا پھر وہ اہل قرآن میں سے ہیں یا پھر وہ منکر حدیث میں سے جو کوئی کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں ان کی بات ہرگز نہ سنیں ایسے لوگوں سے ہٹ جائیں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عقیدہ جو احادیث میں شامل ہے وہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری دنوں میں قیامت سے پہلے نازل ہو کر آئیں گے فرشتوں کے ساتھ دو اور جہاں مہدی علیہ السلام امامت کر رہے ہوں گے ان کے پیچھے فجر کی دو رکعت نماز ادا کریں گے دجال کو ختم کریں گے انہی کے زمانے میں یاجوج ماجوج آئے گا سات سال عظیم و شان امن کی خلافت کے دور چلیں گے ان کی شادی ہوگی ان کے بچے ہوں گے ان کا انتقال ہوگا اور مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بعد انہیں دفن کیا جائے گا تو ہمارا عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے نہج کے مطابق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جسم اور روح سمیت زندہ اٹھا دیا ہے ایسے لوگوں سے بچ کر رہے جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مر گئے اور کہتے ہیں کہ ان کی قبر کشمیر میں ناؤز باللہ دوسرا ان سے سوال یہ کریں کیا جادو پر اور نظر بت پر ان کا ایمان ہے دیکھیے جادو اور نظر بت اللہ عز و جل کے علم میں سے ایک علم ہے جس طرح شراب بنانا بھی اللہ کے علم میں سے ہے لیکن اللہ نے اللہ نے اسے حرام قرار دے دیا ہے جادو اور نظر بت کا انکار یہ لوگ کرتے ہیں کہ یہ بہکی بہکی باتیں ہیں ایسے لوگوں کی باتوں میں مت آئیے تیسرا ان سے سوال کریے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کا سفر ہوا روح اور جسم سمیت زندہ حالت میں یہ انکار کر دیں گے کہ موجودہ زمانے میں بات تسلیم کرنے والی نہیں ایسے لوگوں سے دور ہو جائیے جو میراج کے سفر حقیقت میں ہونے کا انکار کرتے ہیں یہ منکرین حدیث ہیں یہ سنت کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ یومین بالغیب مومن وہ ہے جو غیب کی باتیں جو قرآن اور سنت میں بیان کی گئی ہیں ان پر ویسے ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر صحابہ اکرام نے ایمان لایا چوتھا اہم معاملہ ان کا یہ ہونا چاہیے کہ قرآن اور سنت کو ہم صحابہ کے نہج پر سیکھیں گے صحابہ کے طریقے پر سیکھیں گے چوتھی ان سے یہ پوچھی آپ کیا قرآن اور سنت کو صحابہ کے نہج پر سیکھنا چاہیے تو وہ کہیں گے صحابہ کا دور گیا آج کا دور نیا ہے آج کے دور کے حالات صحابہ کے دور میں نئے تھے ایسے جاہلوں کو جاننا چاہیے کہ قیامت تک شریعت ہے اور قیامت تک یہ شریعت کا عمل ویسے ہی رہے گا جیسے اللہ کے نبی سسرم اور صحابہ کے منس سے ہمارے سامنے آتا ہے تو ایسے لوگوں سے بچ کر رہی ہے دین ہرگز بھی ایسے لوگوں سے مت سیکھیے ورنہ گمراہی کا شکار ہو جائیں گے اور کفر کا فتوا ایسے لوگوں پر علماء اکرام لگا چکے ہیں پہلے سے ہی کہیں آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وحب لنا من لدنك رحم انك انت الوهاب وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا